السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فجر کی نماز میں دو رکعت فرد پڑھنے سے پہلے ہم دو رکعت سنتے پڑھتے ہیں اس کا بہت بڑا ثواب ہے بہت فضیلت اس کی احادیث میں آئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے پوری کائنات میں اس دنیا کے اندر جہاں جو کچھ بھی ہے اس سب سے بہتر ہے اگر کہ آپ یہ ساری چیزیں انسان کو حاصل ہو جائیں اس سے بہتر ہے کہ آدمی دو رکعت فجر کی نماز کی دو رکعت سنتیں پڑھ لیں تو یہ سنتیں اتنی زیادہ فضیلت والی ہیں اور سب چھوڑیے آپ کچھ بھی اگر نہ ہو تو ایک بندہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہے اس سے بڑی فضیلت کوئی نہیں ہے کہ بندے کو اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق اور موقع مل رہا ہے یہ دو سنتیں ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کی بھی کچھ سنتیں ہیں اگر ہم ان سنتوں پر عمل کریں گے تو یقینا ثواب ہمیں اور زیادہ ملے گا وہ سنتیں کیا ہیں وہ سنتیں وہ ہیں جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے اگر ہم بھی اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو بھی ثواب بہت زیادہ ملے گا فجر کی دو رکعت جو سنتیں ہیں ان کو پڑھنے کی پہلی سنت یہ ہے کہ ان دو رکعتوں کو نام وقت کے شروع میں پڑھا جائے اول وقت میں یعنی جیسے آپ جب رمضانوں میں تراغ شہری کرتے ہیں تو شہری کے بعد جو وقت ختم ہوتا تھا اور اذان ہوتی تھی تو اس وقت جو وقت شروع ہوتا تھا فجر کا وہ اول وقت ہے اس وقت میں اگر آپ فجر کی دو رکعت سنتیں پڑھیں گے یعنی رات کو جلدی اٹھ کر تو پھر آپ کو ثواب زیادہ ملے گا لیکن اگر کوئی آخری وقت تک بھی پڑھ لیتا ہے جیسے ہم پڑھتے رہتے ہیں نماز سے کچھ دیر پہلے بھی تو کوئی حرج اور کوئی گناہ کوئی نقصان نہیں ہے دوسری سنت دوسری سنت یہ ہے کہ فجر کی دو رکعت جو سنتیں ہیں ان کو آپ اپنے گھر پر پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دو رکعت سنتوں کو بھی اپنے گھر پر ہی پڑھا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر پائیں اور آپ کو اور زیادہ ثواب حاصل ہو تو پھر آپ کو چاہیے کہ فجر کی دو رکعت سنتیں آپ بھی گھر پر پڑھ کر جایا کریں لیکن اگر آپ یہ سنتیں مسجد میں جا کر پڑھ لیتے ہیں تب بھی کوئی گناہ کوئی حرج اور کوئی نقصان نہیں ہے نمبر تین فجر کی دو رکعت جو سنتے ہیں اس میں پہلی رکعت میں قل یا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ہو اللہ بحق یہ پڑھنا چاہیے یہ سنت ہے یاد رہے ان دو رکعتوں کا ان سنتوں میں پڑھنا سنت ہے واجب یا فرض یا ضروری نہیں ہے لہذا سنت ہے تو سنت کے رجے میں ہی رکھا جائے یعنی اس کو اکثر وقت پڑھا جائے اور کبھی نہ پڑھا جائے مثلا اگر آپ ہفتے سے جوڑتے ہیں تو ہفتے میں زیادہ سے زیادہ اس کو پانچ دن پڑھا جائے دو دن کوئی اور کوئی اور صورت پڑھی جائے آپ اس کو کنٹینیو ہفتہ بھر نہ پڑھیں اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر اس کا درجہ سنت سے بڑھ کر واجب تک پہنچ جائے گا اگر آپ مہینے سے کاؤن کرتے ہیں تو پھر مہینے میں آپ تین ہفتے اس صورت کو پڑھیں اور ایک ہفتے ان صورتوں کو پڑھیں اور ایک ہفتہ کوئی اور صورتیں پڑھیں یعنی سنت کو سنت کے درجے پر رکھیں ایک آخری بات یہ تین فجر کی سنت پڑھنے کی تین سنتیں جو آپ کو بتلائیں تھی جن میں نمبر ایک کے فجر کی سنتوں کو اول وقت میں پڑھنا نمبر دو فجر کی سنتوں کو مسجد گھر پر پڑھنا نمبر تین فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں کلیا کافرون دوسری رکعت میں قلب اللہ حق پڑھنا اب میں آپ کو بتلانے والا ہوں ایک ایسی دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فجر کی دو رکعت سنتوں سنت کے پڑھ لینے کے بعد پڑھا کرتے تھے وہ دعا آپ پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو بھی انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت فائدہ حاصل ہوگا اور اگر دنیا میں بھی اس کا اجر ملے یا نہ ملے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھا ہے اگر ہم بھی اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں ہم کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے وہ دعا کیا ہے وہ دعا یہ ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا و فی بصری نورا و فی سمعی نورا و عن یمینی نورا و عن یساری نورا و فوقی نورا و تحتی نورا و امامی نورا و خلفی نورا اللہم اجعل لی نورا یہ دعا ہے اگر آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بے شمار فضیلتیں اس دنیا میں اور آخرت میں حاصل ہوں گی تو آپ اس دعا کو یاد کر لیں اپنی ڈائری میں نوٹ کر کے رکھیں اور اس دعا کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اور جو اس دعا کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ وہاں جا کر اس دعا کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ